hello friends welcome to my channel account calling i'm your friend mentor and guide this side rashmi raj i hope every one of you fine ghar pe rahiye सुरक्षित रहिए मुस्कुराते रहिए और क्लासेस एंड सेशंस को देखिए जानिए समझिए और सीखिए चलिए इसके पहले आ, का जो मैंने आपसे क्लासेस किया था आ, ये मेरा आज आप लोगों के साथ सिक्स सेशन और क्लास वॉट एवर यू कैन से टुडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू डू विथ यू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट टू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट वन मैंने कराया था जहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था और अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये बताया था एक प्रोसेस uh, किस तरह के प्रोसेस को फॉलो करते हैं uh, किस लिए किया जाता है वो मैंने बताया था और आज के आने वाले और आगे आने वाले कुछ क्लासेस में आई एम गोइंग टू डू विथ यू ऑल दिस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला था कि मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ही कराऊंगी uh, तीन चार क्लासेस शायद उसमें लग सकते हैं uh, क्योंकि हमें इन वर्ड्स को जानना और समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है ओके okay? uh, अब आते हैं uh, कि प्रीवियस क्लास सेशन में मैंने आपको कराया था कि बिजनेस uh, Uh, मतलब बिजनेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंटिंग के प्रोसेस और स्टेप थे अब बात आती है बिजनेस 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 तो बहुत समझ लिया भाई बिजनेस बोलते किसे हैं बिजनेस um, अगर मैं आपको बोलूँ तो अरे हाँ यार एक चाय बेच रहा है वो भी बिजनेस है टाटा अंबानी जो काम कर रहा है वो भी बिजनेस है कोई भी बिजनेस है चाहे वो घर से बैठ के भी बहुत लोग काम करते हैं बहुत लोग बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं किसी भी तरीके से काम करते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं तो एक्चुअली uh, मैं बिजनेस को अगर मैं आपको uh, एक लाइन में डिफाइन करूं तो कोई भी एक एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी डन विथ प्रॉफिट मोटिव मतलब अगर हम किसी एक्टिविटी को या किसी प्रोसेस को कंटिन्यूसली रेगुलरली इट्स नॉट अ वन डे एक्टिविटी पहले मैं आपको ये बता दूँ ऐसा नहीं है कि आज आप मार्केट गए आप एक पेन खरीदे एंड आप आज आ करके उसको फिर आप सेल आउट कर दे दो दैट्स नॉट कॉल बिजनेस बिजनेस का मतलब है कि वो रेगुलरली एक ऑन गोइंग प्रोसेस आपका होना चाहिए तभी हम उसे बिजनेस की क्राइटेरिया में ला के फॉल करते हैं एन एक्टिविटी डन विथ प्रॉफिट मोटिव विच इज़ डन रेगुलरली मैंने जस्ट एक लाइन देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो मैं आप लोगों को एक वन लाइन टाइप सी बता रही हूँ अगर आपको इसका प्रॉपर एक डेफिनेशन और कुछ बोलोगे तो उसके लिए आपको एक बुक फॉलो करना पड़ेगा बट मेरा जो uh, इस क्लास uh, को कराने के पीछे का मोटिव होता है कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझा दूँ मैं एक प्रॉपर अगर आपको एक प्रॉपर एक डेफिनेशन बताने के लिए जाऊंगी तो शायद चार पांच लाइन छह लाइन का हो जाएगा जो आपको एक बुक में से निकाल करके आपको पढ़ना पड़ेगा ठीक है यहां मैं आपको समझाने के लिए आई हूं एंड फॉर दैट रीजन आई वांट टू मेक यू इन लर्न इन सच अ वे विथ वन लाइन और समथिंग और टू लाइन और समथिंग सो दैट इट कैन रिमेन इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक वेन यू आर गोइंग टू लर्न फोर फाइव लाइन्स और थ्री फोर लाइन्स आप इतनी जल्दी भूल जाते हो उसको आपको इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बींग टू रिमेंबर थ्री फोर लाइन्स एवरी टाइम एंड देर आर सो मेनी ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही वर्ड है चलो ठीक है चार पाँच लाइन का डेफिनेशन याद कर लिया ठीक है तो एनी एक्टिविटी डन विथ प्रॉफिट मोटिव यहां अगर आप चाहो अगर आप एक नोट बना रहे हो तो आप लिख सकते हो एनी एक्टिविटी और प्रोसेस डन विथ प्रॉफिट मोटिव रेगुलरली इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस ऐसा नहीं आज कर लिए एक कुछ सामान लाए बेच दिए वो बिजनेस नहीं है ठीक है मतलब अगर और बिजनेस करने के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखो एटलीस्ट दो पार्टी तो इन्वॉल्व रहेंगी ही रहेंगी एक बंदा जो सपोज uh, अगर मैं सेल या परचेज के टर्म में सेल और परचेज आई थिंक आपको समझ आता होगा माल बेचना और खरीदना दोनों ही प्रोसेस में अगर आप ध्यान दो तो कम से कम तो दो uh, दो मेंबर्स uh, या दो इंडिविजुअल से किसी दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है एक सिंगल पार्टी ऐसा नहीं है कि खुद ही से लेकर खुद ही को बेच दे रहा ऐसा कभी नहीं होता वो फिर वो बिजनेस नहीं हो पाएगा ठीक है सेल्फ में आप खुद ही खरीद रहे हो खुद ही को बेच दे रहे हो दो इन बिजनेस वी फॉलो अ रूल कॉल बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दैट मीन्स वॉट हम और हमारा बिजनेस अलग अलग है बट लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग है इसका मतलब क्या हाँ ये हो सकता है कि ओनर बिजनेस से बिजनेस ने ओनर को कुछ सामान बेच दिया अगर आप अकाउंटिंग के रूल में आएंगे तो आप ये चीज बोल सकते हैं कुछ हद तक बट 
ऐसे एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो क्या आप खुद ही के लिए एक समय वो एक एक दिन का एक इंसिडेंट हो सकता है लेकिन क्या डेली बेसिस में आप ये काम कर सकते हो खुद से लेके खुद को परचेस करना नहीं तो एटलीस्ट देर देर मस्ट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट टू पार्टीज टू डन एनी टाइप ऑफ बिजनेस एंड जिसका मोटिव क्या होता है प्रॉफिट अर्न करना चैरिटी करने के लिए हम बिजनेस नहीं करते हैं ठीक है बिजनेस करते हुए कभी आप किसी को चैरिटी दे दो फिर वो उसके लिए वो एन होते हैं जिसका नाम ही होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिसका मोटिव होता है एक संस्था को चलाना कुछ लोगों का मदद करने के लिए लेकिन इवन उसकी भी अकाउंटिंग होती है ऐसा नहीं है कि उसकी अकाउंटिंग नहीं होती उसके मेथड्स कुछ अलग होते हैं इज दैट क्लियर सो एनी एक्टिविटी डन विथ प्रॉफिट मोटिव विच इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस डन रेगुलरली इट्स कॉल अ बिजनेस अब आता है ट्रांजेक्शन्स ट्रांजेक्शन्स अगर बिजनेस अच्छा ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या हुआ मैम कोई भी एक इंसिडेंट कोई भी एक एक्टिविटी को करना ठीक है कोई भी एक इंसिडेंट कोई भी एक एक्टिविटी को करने को हम ट्रांजैक्शन एक इवेंट बोलते हैं बेसिकली उसको क्या बोला जाता है एक इवेंट अगर वो इवेंट और या एक्टिविटी किसी भी दो पार्टी जो इन्वॉल्व है बिजनेस में अगर उसके फाइनेंशियल पोजीशंस को को ऑल्टर करती है ठीक है एनी एन इवेंट और एक्टिविटी विच इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इस टर्म्ड एज मॉनिट या उसको मॉनिटरी ट्रांजेक्शन भी आप बोल सकते हो या बिजनेस ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं समझ आया मतलब वंस अगेन दैट मीन्स अगर कोई भी एक एक्टिविटी या इवेंट जो दो पार्टी बिजनेस में इन्वॉल्व है उसके फाइनेंशियल पोजिशन पे इम्पैक्ट डालती है उसकी मॉनिटरी पोजिशंस को इम्पैक्ट डालती एक मॉनिटरी एक्टिविटी करती है हम उसको क्या बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं ट्रांजैक्शंस हमारे बुक्स में अगर आप देखोगे तो दो तरह के होते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स ना वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैश ट्रांजेक्शन्स मतलब आपने अभी सेल किया परचेस किया आपने साथ के साथ अपने कैश में पेमेंट कर दिया ठीक है या पेमेंट रिसीव कर लिया हम उसे कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं और अगर जहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है मतलब मतलब कि आज मैंने सामान खरीद के लाया और मैं उसे चार दिन बाद एक महीने बाद दो महीने बाद तीन महीने बाद जो भी आपका क्रेडिट पीरियड होता है उसके बाद अगर आप उसको पेमेंट करते हो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं आई थिंक कैश एंड क्रेडिट का नॉर्मल मतलब तो आप लोगों को भी समझ आता होगा जैसे क्रेडिट कार्ड ही होता है ना एक एग्जाम्पल पकड़ लो आप अभी सामान खरीद के ले आओ तो आपको अभी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट हो जाता है और उस क्रेडिट कार्ड का बिल आप अपने ड्यू डेट पे जाकर के करते हैं ठीक है उसी से अगर आप लिंक कर लोगे तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब यहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट होता है जहां पे कैश का का इन्वॉल्वमेंट uh, होता है वो कैश ट्रांजैक्शन जहां पे कैश नहीं होता है सिर्फ दो पार्टीज ही आपस में लेन देन करती है उसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं ठीक है इस क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हमारे बुक्स में दो वर्ड को जनरेट करता है डेटर एंड क्रेडिटर जो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगी एंड देन थर्ड वन इज अकाउंट अब अकाउंट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट तो हम पहले करके आ चुके हैं ठीक है तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब एक एक्टिविटी हुआ अगर मॉनिटरी इम्पैक्ट डाला बिजनेस पे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब वो घट जाती है एक घटना जो घट जाती है आप उसको एक पर्टिकुलर हेड में लाके रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स में उसको हम अकाउंट बोलते हैं एक पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट इसीलिए हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ा कि पर्सनल होगा रियल होगा या फिर नॉमिनल होगा तो एक बार फिर से ब्रीफ करें बिजनेस एंड एक्टिविटी डन विथ अ प्रॉफिट मोटिव डन रेगुलरली इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस बिजनेस ट्रांजेक्शन एनी एक्टिविटी और इवेंट विच इम्पैक्ट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व मतलब कोई भी इवेंट या एक्टिविटी जो दो पार्टी इन्वॉल्व है उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इम्पैक्ट डाले तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है कैश एंड क्रेडिट कैश मतलब जहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट है क्रेडिट मतलब जहाँ दो पार्टीज आपस में ट्रांजेक्शन कर रही है एंड कैश का लेना देना बाद में होगा अकाउंट इट बेसिकली जो ये इवेंट या एक्टिविटी 
घटा है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर हेड में आप अपने बुक्स में करते हो उसको अकाउंट बोलते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड इसके अगेन आई एम टेलिंग यू रिक्वेस्टिंग यू यू कैन वॉच माई प्रीवियस सेशंस उस अगर आप प्रीवियस सेशंस एंड क्लासेस को देखते हैं तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ आपको और बहुत अच्छे एंड विथ स्मूथ फ्लो में समझ में आएंगी ये कुछ क्लासेस आप कर लो जब हम जर्नल एंट्री करने के लिए आएंगे ना उस समय में आपको आप देखना यही सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और धीरे धीरे उस टाइम आपको अगर इनका मतलब पता होगा ना तो आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर पाओगे कि कौन सा एक एक चीज किस अकाउंट के अंदर फॉल करता है वो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है इसी के लिए ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को करना बहुत जरूरी है सो दैट सॉल्व फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ प्लीज टेक केयर बी एट होम एंड बी सेफ